ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായി സി പി എൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഇനിയിപ്പം മാക്സിമം ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പം ഐ പി എസ് സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ എന്തായാലും അതും പോയി കാണണം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പം ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് നോക്കുക മനസ്സിലാവും എസ് ഐ ഡി ഒക്കെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ഈ സി പി ഒ ഡബ്ല്യു സി പി ഒന്റെ അതേ സിലബസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും മറ്റേതിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാവരും നോക്കി വെക്കുക അപ്പോ എല്ലാം നമ്മുടെ പോലീസുകാരും ഒന്ന് വന്നേ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ പി സി ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സി ഐ ഡി മൂസയിലെ ദിലീപിനെ പോലെയൊക്കെ ആവാൻ ശ്രമിക്ക നമ്മൾ ഇത് കിട്ടിയിട്ടേ പോവുള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് വേണം യൂണിഫോം നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതും പോലീസുമായിട്ട് നടക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക എന്നിട്ട് വേഗം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാ ഇന്ന് നമ്മൾ ഐ പി സിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഹിസ്റ്ററിയും എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് വരണം രണ്ടാമത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ പി സിന്റെ സെക്ഷൻസ് ആണ് സെക്ഷൻസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് വരെയുള്ള അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ പി സി എൺപത്തൊന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് സിലബസിൽ എൺപത്തൊന്ന് മുതലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൺപത്തൊന്നിന് മുമ്പുള്ളത് ഏകദേശം എല്ലാം ഓരോന്നിന്റെയും ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഐ പി സി നമുക്ക് നാല് മാർക്കിന് മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൻസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നാല് മാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻസ് മാത്രം ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഈ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം എല്ലാ ആക്ടുകളും നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരുപോലെയായിട്ട് തോന്നും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നല്ലത് സംഭവിക്കണം എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ അതൊരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓരോ ഇതിലാവാം ഒന്നുകിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ പേരൻ്റ് ആവാം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്നതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് വ്യത്യാസമുള്ള ആക്ടുകളായിട്ട് പറയുന്നു പക്ഷെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉദ്ദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറയുന്നതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഏകദേശം ഉദ്ദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആക്ട് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു ക്രിമിനൽ ഇൻറ്റൻറ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻഷനും അയാൾക്കില്ല പിന്നെ അത് അയാള് പിന്നെ വേറൊരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹാംഫുൾ ആവണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല ഏ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹാംഫുൾ ആവും എന്നുള്ളതിനെ എതിർക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും ഉദ്ദേശം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഐ പി സിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് അറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ്റെ കൊട്ടയായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് എക്സാമ്പിള് ഇല്ലിസ്ട്രേഷനിൽ ഈ ആക്ടിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ആവിയന്ത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തി ആവിയന്ത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾ ആവിയന്ത്രത്തിന് ചെറിയൊരു തകരാറ് പോലെ അയാളുടെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ഇതായിട്ട് വരുമ്പം അയാൾക്ക് ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ആളുകളുള്ള ഒരു ബോട്ടിന്റെ ബി എന്ന് പറയുന്നതും മുപ്പത് പേരുള്ള ഒരു സി എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ അവർക്ക് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഗതി മാറ്റി പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും എല്ലാം വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ്
ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഓക്കെ ഒരു വീടിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വീടിന്റെ ചുമരിൽ തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ചുമര ആവുന്നത്ര ശക്തിയിൽ പൊളിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ തീ അണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോ അകത്തുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ അയാളുടെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി കാരണം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇവരുടെ വീടോ വീട് അതിന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ വീടിന് നാശനഷ്ടം സംഭവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തി അയാൾ ഒരു ക്രിമിനൽ ഇന്റൻഷനോടുകൂടെ ചെയ്തതല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ അവർക്ക് ഹാംഫുൾ ആവണം എന്ന് കരുതി ചെയ്തതും അല്ല അല്ലാതെ ഉള്ളിലുള്ള മനുഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിനെയോ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ട് എൺപത്തി ഒമ്പത് എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി ഒമ്പത് അല്ല ഐ എം സോറി എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആക്ട് പറയുന്നത് ആക്ട് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഹാം ബട്ട് ഡൺ വിതൌട്ട് ക്രിമിനൽ ഇന്റെന്റ് ആൻഡ് ടു പ്രിവൻ അത് ഹാം ഓക്കെ ഇതില് രക്ഷ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിതൗട്ട് ക്രിമിനൽ ഇന്റൻഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ക്രിമിനൽ ഇന്റൻഷനോട് കൂടിയും ആവരുത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വിതൌട്ട് എനി ക്രിമിനൽ ഇന്റൻഷൻ ടു കോസ് ഹാം പിന്നെ അതൊരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയായിരിക്കണം ഇൻ ഗുഡ് ഫൈറ്റ് ഫോർ ദ ഫോർ പേർപ്പസ് ഓഫ് പ്രിവെന്റിങ് ഓർ അവോയിഡിങ് അത് ഹാം ടു പേഴ്സൺ ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ ഒരു പേഴ്സണിനോ പ്രോപ്പർട്ടിക്കോ വരുന്ന ഹാംഫുൾ നാശനഷ്ടങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഹാം ഒരു ഒഫൻസ് ആയിരിക്കണം അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്തല്ല നത്തിങ് ഈസ് ആൻ ഒഫൻസ് മെറിലി ബൈ എ റീസൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബീയിങ് ദൻ വിത്ത് ദ നോളജ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലാക്ലി ടു കോസ് ഹാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഇതിൽ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദിസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ഫാക്ട് ഇൻ സച്ച് ദാറ്റ് കേസ് വിത്ത് ദ ഹാം ടു ബി പ്രിവെന്റഡ് ഓർ അവോയ്ഡ് വാസ് ഓഫ് സച്ച് എ നേച്ചർ ആൻഡ് സോ ഇംസൻ as to justify or excuses the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm idu nu parnittundengil explanation la parnirikkunnadengil appo ingane oru kaaryam sambhavichu sambhavichu kayumbo ingane aanengilum oru ipc ne section okku nammal verumbo idin endu verum oru vaadi verum oru prathi verum alle appo ee prathi aayirikkunna oraalodu nammal orikkalum chodikkanda aavashyam varerudu engane idu engane endu cheyan varu namakku oru defend aayittu defense aayittu chodikkaradu chodikkan paadilla angane oru ayal oru kutti karanalla appo adondu ningal idu criminal intention odu kodu cheyidadana ennalla reethiyil illa sthaapikkanalla oru avagasham endilla ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആക്ടിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റീം വെസൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റീം വെസൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്റ്റന്റെ ഇത് അപ്പൊ അത് നമുക്കിത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ എങ്ങാനും ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു സ്റ്റീം വെസൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതാണ് ഒരു ഫയർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ വീടിനെ തള്ളി മറിച്ചിടുന്ന ഒരാള് അതെന്തിനാണ് ആ ഒരു ഫയർ അണഞ്ഞിട്ട് തീ അണഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ളിലുള്ള ഹ്യൂമണിനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്റൻഷനോട് കൂടെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതെന്തല്ല ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അനിവാര്യത എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഇത് തന്നെ വരുന്നത് കേട്ടോ അനിവാര്യത നെസസിറ്റി ആണ് കാരണം ഇത് വളരെ ഒരു അത്യാവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് മറ്റൊരാൾക്കോ വസ്തുവിനോ ഹാനി ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയുള്ളതും എന്നാൽ കുറ്റകരമായ ദുരുദ്ദേശമില്ലാതെ മറ്റൊരു വലിയ ഹാനി തടയുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കൃത്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ഒരു വീട് തകർന്ന് വീണ് വീഴുന്ന തകർത്തിട്ട്
ഒരു വലിയ കുറ്റം തടയുന്നതിനോ ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കുറ്റം കുറ്റകരമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സെക്ഷൻ എൺപത്തൊന്നിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം സെക്ഷൻ എൺപത്തൊന്നിലെ ആവശ്യഘടങ്ങൾ ആവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ക്രിമിനൽ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ആയിരിക്കണം അയാൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രവൃത്തി അയാൾ സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാവണം ഈ പ്രവൃത്തി അയാൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു വലിയ ദോഷം തടയുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ ആയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അഗ്നി ബാധയിൽ തീ വടർന്നു പിടിക്കുന്നത് ഇനി എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആക്ട് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആക്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഏഴ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതെന്തല്ല ഒരു ഒഫൻസ് അല്ല അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ ഏഴ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇതെന്താണ് തെറ്റേതാണ് ശരിയേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈൽഡ് എന്ത് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് ഏഴ് വയസ്സിന് ഏഴ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു തെറ്റല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആക്ട് ഇതും വളരെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നതാണ് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആക്ടും എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആക്ടും അപ്പൊ ഈ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആക്ടില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത് ഏഴ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഡിസ്കഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മച്വർ പിന്നെ എന്താണ് അബക്വമായ മച്ചൂരിറ്റി മച്ചൂരിറ്റി ഇല്ലാത്ത മച്ചൂരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എത്ര മുതൽ എത്ര വരെയാണ് നമ്മുടെ ഐ പി സിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഏതാണ് സെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് സെവൻ ടു ട്വൽവ് ആണ് ആ ഒരു ഏജ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷ പ്രാവശ്യം ഈ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആക്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവില്ല അവർക്ക് ഒരു മച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇത് ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്തില്ല ഒരു സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള അവർ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഒരു ഒഫൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനൊരു ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ജേണി ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്താ അതിന്റെ നേച്ചർ എന്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒഫൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ഇമ്മച്വർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പം പറയൂലേ ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ മെച്യൂരിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി ഇവർ ഇവനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഏഴിനും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റക്കാരൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് ഇമ്മച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾ അത് ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകരമല്ലാതാവുകയുള്ളൂ അപ്പോ ആ ഒരു ആക്ട് എത്രാമത്തെ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എൺപത്തി മൂന്നാണ് എന്താണ് ഏഴ് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി ചെയ്യുന്ന യാതൊന്നും കുറ്റകരമല്ല എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇതാണ് സെക്ഷൻ എൺപത്തി രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏഴ് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഡോളി ഇൻ ക്യാപ്പക്സ് ഇൻകാപ്പബിൾ ഓഫ് ഫോമിംഗ് ദ ഇൻറ്റൻ ടു ക്രൈം കമ്മിറ്റ് എ ക്രൈം ഒരു ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രായം അവർ ആയിട്ടില്ല അതൊരു ഇതായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഡോളി ഇൻകാപ്പാക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ പക്ഷെ ഐ പി സിയിൽ നമ്മുടെ സെക്ഷനിലൊന്നും ഇത് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ റ
ഏഴ് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളതും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ളതുമായ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താൽ സെക്ഷൻ എൺപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജനറൽ എക്സെപ്ഷന്റെ ഇളവിനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം ഏഴ് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളതും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ളതും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻ എനിക്ക് ഞാനൊരു ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് ഇമ്മച്വർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സെപ്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം എന്നാൽ ഈ ആ അവസരത്തിൽ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും ഫലങ്ങളും വിലയിരുത്താൻ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട എത്ര പക്വത കൈവന്നിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇനി എൺപത്തിനാലാണ് ഇത് തന്നെ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു ഏഴ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകൃത്യമല്ല അതുപോലെ ഏഴിനും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനും ഇടയിൽ ചെയ്യുന്നവരും കുറ്റകൃത്യമല്ല അതേ ഒരേ മൈൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഒരു എന്താ പിന്നെ മെന്റലായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള എന്നാണ് മലയാളം പക്ക പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയും മാനസികമായിട്ട് വിഭ്രാന്തിയുള്ള ഒരാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറ്റം എന്തല്ല അത് തെറ്റല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയാണ് എന്നുള്ള പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കേസ് ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പോകുന്ന അതേ സാധനം പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ എൺപത്തി നാല് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് നത്തിങ് ഇസ് ആൻ ഒഫൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ ഹു അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് അൺസൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇസ് ഇൻ ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് നോയിങ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ആക്ട് ഓർ ദാറ്റ് ഹി ഇസ് ഡൂയിങ് വാട്ട് ഇസ് എയ്ദർ റോങ് ഓർ കോൺട്രറി ടു ലോങ് ഒന്ന് ഓർക്ക നമ്മുടെ കാളിദാസ് ജയറാമിന്റെയും മഞ്ജു വാര്യറുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഫലം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് മഞ്ജു വാര്യർ ആ ഒരു വട്ടായിപ്പോയി അയാൾ പക്ഷേ പിന്നെ അയാൾ എതിരാളികളെയൊക്കെ ചെയ്യ കൊല്ലുന്നൊക്കെ സമയത്ത് എന്തുണ്ട് അയാൾ ശരിക്കും മഞ്ജു വാര്യർ നല്ല മൈൻഡിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ അവർക്കറിയാം എന്താണ് മെന്റൽ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ എതിരാളികളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്ന ഒരു സിനിമ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിന്റെ മറവിലാണ് ഐ പി സി എൺപത്തി നാലിന്റെ മറവിലാണ് കുറ്റം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അയാൾ സുഖം പ്രാപിക്കുകയാണ് എങ്കിലും എന്തില്ല അയാൾക്ക് കുറ്റം ഇല്ല ഐ പി സി എൺപത്തി നാല് പ്രകാരം ആക്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് നമുക്കറിയാല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഇതിലെ പിന്നെ കലാഭവൻ മണീന്റെ ആ ഫിലിം ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സീനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതൊക്കെ എന്നാണ് ഐ പി സി എൺപത്തിനാല് പ്രകാരമാണ് അവരെല്ലാരും ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ആക്ട് പിന്നെ ഐ പി സി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിസ് വെൽ അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഏ ഐ പി സി എൺപത്തഞ്ചാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാനേ പാടില്ല എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വളരെ ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ വല്ലാതെ ഒരു മയക്കുമരുന്ന് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിക് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ആ മാറുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എൺപത്തി നാലിൽ പറഞ്ഞത് മെന്റൽ പേഷ്യന്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ എൺപത്തി അഞ്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനം മയക്ക് മരുന്ന് അല്ല അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ തെറ്റുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യമായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ചില സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മള് പിന്നെ വളരെയധികം മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് സ്വന്തം പെങ്ങൾ ഏതാന്നും പോലും മനസ്സിലാകാതെ പെങ്ങളെയൊക്കെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് സീന് നമ്മൾ സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതേ സാധനം തന്നെയാണ് സെക്ഷൻ എൺപത്തി അഞ്ച് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു ഒറ്റൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവർ സ്വന്ത
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റം ഈ ഒരു കുറ്റം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ മയക്കം മരുന്ന് പിന്നെ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഈ മയക്കം മരുന്ന് നമ്മൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മദ്യപാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു മദ്യപാനമാവരുത് നമ്മൾ ആറാം തമ്പുരാനിൽ മഞ്ജു വാര്യരുടെ അച്ഛനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരെ പിന്നെ പിന്നെ സായിക്കുമാറിന്റെ ഫ്രണ്ട്സും നിർബന്ധിച്ചിട്ട് മദ്യം കൊടുപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഓക്കെ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ച് കുടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അറിയാതെ അയാളുടെ മേല് പിന്നെ മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെക്കുക അയാൾ അറിയാനേ പാടില്ല അത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ മദ്യപാനം മയക്കുമരുന്ന് അങ്ങനെയുള്ളത് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം അയാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തതേ ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സാധാരണയായിട്ട് മദ്യം വെച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വന്ന് അലമ്പുണ്ടാക്കുന്നവരെ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഐ പി സി സെക്ഷൻ എൺപത്തി അഞ്ചിൽ വരില്ല ഓക്കെ നത്തിങ് ഇസ് ആൻ ഒഫൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ ഹു അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഏഴ്സ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ഇൻകാപ്പബിൾ ഓഫ് നോയിങ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ആക്ട് ഓ ദാറ്റ് ഹിസ് ഡൂയിങ് വാട്ട് ഏഴ്സ് എയ്ദർ റോങ് ഓർ കോൺട്രറി ടു ലോ provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will adana valare adhigam important without his knowledge or against his will ennalladu എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം സെക്ഷൻ എൺപത്തിനാല് എന്തിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭ്രാന്ത് ഒരു പൊതു അപവാദമായിട്ട് കണക്കാക്കി ഇൻസാനിറ്റി ഒരു കൃത്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിത്രപ്രമത്താൽ ആ പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവമോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നോ തെറ്റാണെന്നോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന യാതൊന്നും തന്നെ കുറ്റകരമാകുന്നതല്ല എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ എൺപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൃത്യകൃത്യത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയെ നിയമപരമായി ബാധ്യസ്ഥനാക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് അറിയണം ക്രിമിനൽ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനാൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ഉദ്ദേശം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസിക ശേഷി ആ വ്യക്തിയുടെ ക്രിമിനൽ ബാധ്യത നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല ഒരു ക്രിമിനൽ ഇന്റൻഷനോടുകൂടെ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അയാൾ അയാളുടെ മെന്റൽ അവസ്ഥയിലാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിന് പിന്നെ കലാഭവൻ മണിന്റെ ആ ഒരു ഫിലിം തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുത്താൽ മതിയാവും അയാൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്തതാണ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ അയാളുടെ കാമുകിയെ തന്നെ അയാളുടെ പിന്നെ കാലില് ചങ്ങലക്കി ഒരാൾ ഇടുമ്പോ അത് കാമുകിയാണ് അയാൾ മരിച്ചു കിടക്കുവാണ് എന്നൊന്നും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടൊരിക്കലും നടക്കില്ല ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനസിക തകരാറുകൾ കാരണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ക്രിമിനൽ ഉദ്ദേശം രൂപീകരിക്കാനുള്ള മതിയായ മാനസിക കഴിവ് ഇല്ലാതായിരിക്കാം ആകയാൽ കൃത്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിത്തപ്രമത്താൽ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനോ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം മാനസിക അസ്വസ്ഥത ഉള്ള ഒരാളാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിക്കും അയാൾ കുറ്റക്കാരനായിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ അതാണ് മദ്യലഹരി അതിൽ സ്വമേധയാലല്ലാതെ ലഹരിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ എൺപത്തി അഞ്ച് ഒരാൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലഹരി നിമിത്തം ആ പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവം അറിയാനോ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന് എതിരാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനോ കഴിവില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അയാൾ കുറ്റത്തിന് ഉത്തരവാദിയല്ല എന്നിരുന്നാലും കുറ്റവാളി ലഹരി കടിമയായ വസ്തു അയാളുടെ അറിവിലല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി അയാൾക്ക് നൽകിയതാവണം ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമായിരിക്കരുത് അയാളുടെ അറിവില്ലാതെയാകണം അങ്ങനെയാവണം ഓക്കെ സ്വമേധയാലുള്ള മദ്യപാനം ഒരു തരത്തിലും ഒരു പ്രതിരോധമായി ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ല സെക്ഷൻ എൺപത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം ഡിഫൻസ് ആയി ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത മദ്യപാനം അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി മാത്രമാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി എട്ടാമത്തതാണ് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇതില് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു സർജൻ ഒരാളെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഓരോ സെക്ഷനിലും ഏതാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പൊ ഒര
ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇനി ചിലപ്പം ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് മരണപ്പെടാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു പേഷ്യന്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ കൂടെ സമ്മതം ഓ സമ്മതത്തോട് കൂടെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ സമ്മതത്തോട് കൂടെ അതുപോലെ അയാൾക്ക് നല്ല ഒരു ഗുഡ് പിന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു മനസ്സിന് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് നല്ലൊരു ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടെ ആ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേഷ്യന്റിനെ പിന്നെ സർജറി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഈ ഓപ്പറേഷനിടയിൽ ഈ പേഷ്യന്റ് മരണപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്തല്ല ആ ഒരു സർജൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് മരണം സംഭവിച്ചേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള ജീവിതം സുഖകരമാവൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ ശ്രമിക്കുന്നു ആ ആ കാരണത്താൽ അയാളുടെ മരണമോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹാർഫുള്ളോ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മറ്റേയാൾ അതിന് കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ എൺപത്തിയെട്ട് ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തിയെട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഡോക്ടറും ഒരു പേഷ്യന്റും തമ്മിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ എൺപത്തിയെട്ട് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ നേരെ അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ അയാളുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടെ അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തു വരുന്നത് സെക്ഷൻ എൺപത്തിയെട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സമ്മതം അതുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പേഷ്യൻറ്റും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സമ്മതവും അത് ഡോക്ടറും ഓക്കെ അങ്ങനെയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്തിരിക്കണം അതിനെയാണ് സെക്ഷൻ എൺപത്തിയെട്ട് പറയുന്നത് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണമുണ്ട് ഇനി വരുന്ന സെഷൻസിൽ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒക്കെ മരണം സംഭവിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ഒരാളുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി അയാളുടെ സമ്മത പ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് എൺപത്തി എട്ട് നോക്കാം സെക്ഷൻ എൺപത്തിയെട്ട് പ്രകാരം ഡിഫൻസ് ഉന്നയിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പരിക്കേറ്റ വ്യക്തിയുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം കുറ്റകരമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് ഓക്കെ അയാൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹാനി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവൃത്തി ആ ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം ചെയ്തത് ഓക്കെ പിന്നെ ഹാനി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവൃത്തി ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രയോജനത്തിനായിരിക്കും സദുദ്ദേശത്തോട് കൂടിയായിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റാങ്ക് ഫയൽ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ വെറുതെ കാര്യമൊന്നുമില്ല മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന യാതൊരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് എന്നാൽ അത്തരം ഹാനി ആ വ്യക്തിയുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നയാൾ കുറ്റക്കാരനായിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയ ബോധേഡ് ആവണ്ട സെഷൻ എൺപത്തെട്ട് പ്രകാരം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ സമ്മതം നൽകുകയും ഓപ്പറേഷനെ തുടർന്ന് അയാൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഡോക്ടർ കുറ്റക്കാരനല്ല അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേഷ്യന്റും ഡോക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോൺവെർസേഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ എൺപത്തിയെട്ടിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ പേഷ്യന്റിന്റെ സമ്മത പ്രകാരം ഓരോ സർജറി ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്ഷൻ എൺപത്തിയെട്ട് ഇനി സെക്ഷൻ എൺപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസൈൻ പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് അയാളുടെ കൺസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അയാൾ ഒന്നുകിൽ അയാളുടെ പാരന്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഗാർഡിയൻ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കുട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് വരെയാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക സെക്ഷൻ എൺപത്തൊമ്പത് പ്രകാരമുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള പിന്നെ കുട്ടിയെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൺപത്തിയെട്ടിലാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആരും തമ്മിൽ ആർക്കും ഇങ്ങനെ ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരുവാണെങ്കിൽ അത് പറയുന്നത് എൺപത്തി എട്ടിലാണ് എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിന് താഴെയുള്ളവരെയാണ് സെക്ഷൻ എൺപത്തൊമ്പത് പ്രകാരം കുട്ടി എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ കുട്ടി അല്ലെങ്കി
അയാളുടെ കുട്ടിക്ക് നല്ലത് സംഭവിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ വയറ്റിനുണ്ടാവുന്ന ഒരു വയറ്റിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കല്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എടുത്തു മാറ്റുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ വളരെ ഒരു കല്ല് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് അപ്പൻഡിസിന്റെ വയറുവേദന വന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുവാണ് ഇത് വളരെയധികം മൂത്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെങ്ങാനും പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എന്തായാലും മരണം സംഭവിക്കും ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ ചിലപ്പം എന്ത് ചെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് വളരെയധികം വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൻഡിസിന്റെ ആ ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വലുതായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇതിലെ സ്റ്റോൺ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്പൻഡിസിന്റെ പറയാം സ്റ്റോൺ വന്നിട്ട് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിരളമാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ അപ്പൻഡിസിന്റേത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് വളരെയധികം വലുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യാം ചിലപ്പം ഇത് പൊട്ടാം അങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവാം ഈ കുട്ടിക്ക് മരണം സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടർ പറയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം സർജറി ചെയ്താലും പ്രശ്നം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ അച്ഛൻ പറയാണ് സാരമില്ല എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളൂ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തോളൂ സർജറി ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് തരുന്ന കൺസേൺ ലെറ്ററിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സർജറിന്റെ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കുട്ടി മരണപ്പെടുത്തും ആ മരണത്തിന് ഒരിക്കലും ഒന്നുകിൽ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്ത ഡോക്ടറോ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അതാണ് വളരെ ഇതിലായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചിത്രഭ്രമം ബാധിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെയോ അയാളുടെ കൺസെന്റ് കൂടാതെ തന്നെ അയാൾക്കൊരു നല്ലത് വരണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് അയാളുടെ ഗാർഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാളുടെ ചാർജ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൺ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൺ അയാളെ വഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പൊ ചിത്രഭ്രമം ഉള്ള ഒരു രോഗിയെ ഒരു ഡോക്ടറെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഏൽപ്പിച്ച ഡോക്ടർക്കും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേക്കുവാണ് അപ്പൊ അവിടെയുള്ളവരെയാണ് പിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സേറുമാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഴ്സണിനെ നോക്കുക അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കുട്ടിയുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ നല്ലൊരു സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു ക്രിമിനൽ മൈൻഡഡ് അല്ലാതെ അയാൾക്ക് ഒരു ഹാം ചെയ്യ വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കുറ്റകൃത്യമായി പോയാൽ അതൊരിക്കലും ഒരു ഒഫൻസ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് തന്നെ അവര് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റൻഷണൽ ഒരു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്റൻഷനോട് കൂടെ ആയിരിക്കരുത് ഓക്കെ ഇത് ഒരു പിന്നെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെത്ത് കോസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെന്നെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഒരു ഇന്റൻഷനോട് കൂടെ ഇയാൾ മരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഇന്റൻഷനോട് കൂടെ ആയിട്ട് ചെയ്ത കാര്യമായിരിക്കരുത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിന്റെ കോസ് ഓഫ് ഡെത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പർപ്പസ് അതർ ദാൻ പ്രിവെന്റിങ് ഡെത്ത് അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയാ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവര് മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തേതായിട്ടുള്ള പറയുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് പറയുന്നതും ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ടും അവർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റാങ്ക് ഫയലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നാലും ഇത് ഇത്ര മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ എൺപത്തി ഒമ്പത് സെക്ഷൻ എൺപത്തി ഒമ്പത് പ്രകാരം ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഏതാണ് പന്ത്രണ്ട്
പ്രയോജനത്തിനുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കാരണം അയാൾ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെയുള്ള ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം അയാളുടെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇയാൾക്ക് മരണം തന്നെ സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അയക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അത്തരം ഒരു പ്രവൃത്തി സദുദ്ദേശത്തോടു കൂടെ തന്നെ ചെയ്തതായിരിക്കണം അത്തരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ രക്ഷിതാവോ രക്ഷിതാവിന് സമ്മതത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ നിയമാനുസൃത ചുമതലയുള്ള മറ്റൊരാളെങ്കിലും ആയിരിക്കണം സമ്മതം ഒന്നുകിൽ പ്രത്യക്ഷമായോ അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായോ ആകാം അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺസിന്റെ ലെറ്ററിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫോണിലൂടെയേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളതും ആവാം അതാണ് പിന്നെ ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫൻസ് ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം മനഃപൂർവ്വമായി മരണം സംഭവിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് എന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല തന്റെ പ്രവൃത്തി മരണം സംഭവിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രവൃത്തി മരണമോ കഠിന ദേഹോപദ്രവമോ തടയുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ അസുഖത്തെ ഭേദമാക്കുന്നതിനോ അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെയുള്ള പറയുന്നതും പറ്റില്ല പിന്നെ മരണമോ കഠിന ദേഹോപദ്രവമോ തടയുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കഠിന അസുഖത്തെ ഭേദമാക്കുന്നതിനോ അല്ലാതെ തന്നിഷ്ടത്തോടെ ഉണ്ടാകുന്ന കഠിന ദേഹോപദ്രവമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു അണ്ടറിൽ വരാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഏത് കുറ്റത്തിനാണോ ഈ ഒഴിവാക്കൽ ബാധകമല്ലാതിരിക്കുന്നത് അത്തരം കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും അതിന്റെ ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തതാണ് ആക്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെയധികം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പേഷ്യന്റിന്റേത് എൺപത്തി നമ്മൾ ഒന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു എൺപത്തി എട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പേഷ്യന്റുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് പറഞ്ഞു എൺപത്തി ഒമ്പത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ഒന്നുകിൽ കുട്ടിന്റെയോ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഗാർഡിയൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആരുടെയും ഇല്ല ആരുടെയും ഒരു സമ്മതവും ഇല്ല ഒരു ഡോക്ടർ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിർണയം എന്നുള്ള സിനിമയിലെ മോഹൻലാൽ അവിടെ എത്തുന്ന ആക്സിഡന്റ് കേസിന് എത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതും അവർ അവരുടെ ഒരു സർജറി ചെയ്യുന്നതും നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ പറയുന്നത് ഒരു ആക്സിഡന്റ് കേസില് ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുന്ന ഒരാൾ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാൾ കുതിരയെമെന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നു താഴേക്ക് വീണിട്ട് അയാളുടെ ബോധം പോവുകയാണ് ആ ബോധം പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വഴി വന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാളെ ചികിത്സിക്കുന്നു അയാളെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് നോക്കു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുകയാണ് ഇയാളെ ബോധം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇയാൾ ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായി പോവും ഇയാൾ മരണപ്പെട്ടു പോവും എന്ന് കരുതി അയാൾ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി വേറൊരാൾ വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ായിട്ട് ലെറ്റർ സൈൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ആരുമില്ല അപ്പൊ അയാള് അയാളുടെ തന്നെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാളെ സർജറി ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരാള് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയ ഒരാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തല്ല ഈ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരിക്കലും കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് പറയുന്ന സെഷൻ ആണ് സെഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആക്ട് ഡൺ ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഫോർ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ വിതൌട്ട് കൺസെന്റ് അതാണ് പറയുന്നത് ഒരു കൺസെന്റും ാണെങ്കിലും അതെന്തല്ല തെറ്റല്ല നത്തിങ് ഇസ് ആൻ ഒഫൻസ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് എനി ഹാം വിച്ച് ഇറ്റ് മേ കോസ് ടു എ പേഴ്സൺ ഫോർ ഹൂസ് ബെനഫിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇവൻ വിതൌട്ട് ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് കൺസെന്റ് ഓഫ് ദി സർക്കം സർക്കംസ്റ്റൻസ് ആർ സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ടു സിഗ്നിഫൈ കൺസെന്റ് or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful carriage of
ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരാളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അയാളുടെ സമ്മതം കൂടാതെ സദുദ്ദേശത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് സെഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പ്രകാരം അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കുറ്റകരമല്ലാതാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരാളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരികയും എന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് തന്റെ സമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക അയാൾ അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് പിന്നെ ഒരാളുടെ ഗുണത്തിനായി നിയമാനുസൃത സംരക്ഷണം ചുമതലയുള്ള രക്ഷകർത്താവോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആളോ ഇല്ലാതിരിക്കുക ഒരാളുടെ ഗുണത്തിനായി ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അയാളുടെ സമ്മതം കൂടാതെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക പിന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യം ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ഉണ്ടായാൽ അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആ കുറ്റത്തിന് അപരാധിയായിരിക്കുന്നതല്ല ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീഴുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് ഓർത്താൽ മതി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പ്രകാരം ഡിഫൻസിന് ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതാണ് മനഃപൂർവ്വം മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നതും ശ്രമിക്കുന്നതും ആയ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നയാൾ സ്വമേധയാ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവുകയോ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ സ്വമേധയാ ഉപദ്രവമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഇത് പിന്നെ ഇതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ഇത് പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്തല്ല പിന്നെ ഈ ഒരു സെഷന്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നതല്ല പിന്നെ ഏത് കുറ്റത്തിനാണ് ഈ എഴുവാക്കൽ ബാധകമല്ലാതിരിക്കുന്നത് അത്തരം കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയുള്ള സെഷൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്